কি কেনাটা তো এসেছেন কি কি নিয়ে আসবেন এগুলা নিয়ে চিন্তিত এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন কি কি আনতে হবে কি কি আনতে হবে না হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সাইহাম ব্লগস আশা করি সবাই ভালো আছেন দীর্ঘ অনেক দিন যাবত কোনো ভিডিও নাই ভাই আসলে কি বলবো বাস্তবতাটা বলি একটা নতুন জবে ঢুকছি ফুল টাইম জব করতেছি এখন ফুল টাইম পারমিট আছে আমাদের তো সপ্তাহে পাঁচ দিন আমরা জব করি দুই দিন ছুটি থাকে এই দুই দিনে বা একটু রেস্ট করতে হয় ভিডিও করতে পারি না তবে আজকে একটু মানে শরীরে কেমন যেন এনার্জি এনার্জি লাগতেছে লেগে বেরিয়েছি এই জন্য বের হয়ে ভাবলাম যে একটা কয়েকটা ভিডিও করি তো আজকে ইনশাল্লাহ তিন চারটা ভিডিও রেডি করে ফেলবো তারপরে আপলোড দিব তো প্রথম ভিডিওর যে টপিকটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে কানাডাতে কি কি নিয়ে আসবেন অনেকের চিন্তা ভাবনা থাকে যে ভাই আমি কানাডা আসতেছি কি কি নিয়ে আসবো কি কি নিয়ে আসবো না অনেকে ভাই অনেক ইউটিউবার আসে আমি দেখছি যে বলে যাবে বাংলাদেশের থেকে হাড়ি পাতিল নিয়ে আসেন মশলা নিয়ে আসেন আবি যাবি অনেক কিছু বলে ছুরি চাকু এগুলোর কোনো দরকারই নেই একদম বাস্তব যেটা কোনো দরকারই নেই আমি এগুলা কিচ্ছু নিয়ে আসি নেই এই জায়গাতে জাস্ট আপনি সবচেয়ে বেস্ট যেটা অপশন আপনি কাপড় নিয়ে আসেন কারণ এই জায়গায় কাপড় অনেক এক্সপেন্সিভ সামান্য একটা টি শার্ট শুরু হয় বিশ ডলার থেকে ষোলো থেকে বিশ ডলার দিয়ে শুরু হয় দাম তো সেই তুলনায় এখানে দাম অনেক বেশি তো সবচেয়ে বেস্ট অপশন যেটা আপনি কাপড় নিয়ে আসেন বাকি সব এখানেই পাওয়া যায় তো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ভিডিওটাতে যে কোন জায়গায় কি পাওয়া যায় কত দাম হতে পারে আপনারা জাস্ট সে পরিমাণ টাকা নিয়ে আসতে পারেন সাথে করে যেহেতু ম্যাক্সিমাম আপনি আসার সময় ফ্লাইটে দশ হাজার ডলার নিয়ে আসতে পারবেন তো ওই টাকাটা আপনি নিয়ে আসেন সেটা আপনার কাজে দিবে আপনার শ্রমও কমে গেল আপনার খরচও অনেকটা কমে যাবে তো কোনখানে কত টাকা দিয়ে কি পাওয়া যায় পুরো ভিডিওটা দেখেন আপনাদের একটা ধারণা হয়ে যাবে আমরা এখন সর্বপ্রথম যাব হচ্ছে ডলার আমা তারপরে যাবো ওয়ালমার্ট তারপরে বেস্ট পাই প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা ঘুরাবো যে কোন জায়গায় কি কি পাওয়া যায় কত দাম হতে পারে প্রাইসিংটাও আপনাদেরকে বলে দেবো ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক যাবো যে ভিতরে দেখাবো যে এখানে আসলে কি কি পাওয়া যায় কিরকম দাম হইতে পারে আস্তে আস্তে একটা একটা জিনিস দেখাবো আর আপনাদেরকে বলবো যে কোনটা আনা উচিত কোনটা উচিত না ঠিক আছে তো চলেন ভিতরে যাওয়া যাক এটা হচ্ছে ডলার আমার ভিতরে এসে এই দেখেন এখানে অনেকে চিন্তা করেন যে ভাই ছুরি নিয়ে আসবো ফোর সেভেন্টি ছুরি পাওয়া যায় এখানে এই যে ছুরি চার ডলার ফোর ফিফটি তারপরে এই যে এখানে চারটা ছুরি আছে চার টাইপের ফোর ছুরি ধার করার মেশিনও পাওয়া যায় এখানে এই যে ছুরি ধার করার মেশিন তারপরে চামচ তারপরে এই যে বিভিন্ন ফ্রাইং প্যান তারপরে চপিং বোর্ড এই যে এখানে সুন্দর সুন্দর কাঠের চপিং বোর্ড আছে এই যে চপিং বোর্ড আছে তো এই সকল জিনিস আসলে বাংলাদেশ থেকে আনা উচিত নেই দেখেন ফোর সেভেন্টি ফাইভ এটা মাত্র সাড়ে চার ডলারের চিত্ত বেশি পড়ে ফোর সেভেন্টি ফাইভ তো এ সকল জিনিস বাংলাদেশ থেকে অনেকে ক্যারি করে নিয়েছেন এগুলো আসলে আপনার লেজের ওয়েট বাড়ায় এছাড়া আর কিছুই না তো অযথা কেন লাগেজের ওয়েট বাড়াবেন যতটুকু ওয়েট আপনি এগুলো দিয়ে নিতেছেন ততটুকু আপনি কাপড় নিয়ে আসেন বা আপনার অন্যান্য এক্সেসরিজ যেগুলো আছে প্রয়োজনীয় সেগুলো নিয়ে আসেন আপনার কাজে দেবে এ সকল জিনিস আনবেন না ঠিক আছে তারপর আরও কিছু জিনিস আছে আমি দেখাই এই যে এখানে হচ্ছে দেখেন এখানে সব বাটি টাটি এগুলো পাওয়া যায় গ্লাস পাওয়া যায় যে কোনো টাইপের গ্লাস আছে সিরামিক্সের স্টিলের প্লাস্টিকের এগুলো আরও বাংলাদেশের থেকে সস্তা যেমন এই যে একটা গ্লাস এই যে একটা গ্লাস অনলি দুই ডলার বাংলাদেশি টাকা একশো ষাট টাকা তো বাংলাদেশে বাংলাদেশে সেগুলো একটা গ্লাস কিনতে গেলে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা লাগে ওই তুলনায় এগুলো সস্তা তো এই সকল জিনিস বাংলাদেশ থেকে আনার কোনো প্রয়োজন নেই তারপরে থার্ড হচ্ছে প্লেট এই যে এখানে প্লেট আছে এই যে প্লেট আছে অনলি থ্রি ডলার থ্রি ফিফটি তিন ডলার পঞ্চাশ সেন্ট প্লেটও এখানে বাংলাদেশের তুলনায় দাম মোটামুটি কম যেগুলো সিরামিক্সের আছে ভালো ভালো ডিজাইন আছে এখানে আরও অনেক কালেকশান আছে তো এই প্লেট বাংলাদেশ থেকে আনার দরকার নেই অযথা ওয়েট ক্যারি করার দরকার নেই তারপর অনেকে জার আনেন মশলা টশলা হাবিজাবি রাখার জন্য এখানে দেখেন এগুলো সিরা কাচের জার প্লাস্টিকের জারও আছে 
তারপরে এই দেখেন পুরো জারের সেট পাওয়া যায় অনলি থ্রি ডলার থ্রি ডলার বিভিন্ন ডিজাইনের আছে বিভিন্ন সাইজের আছে তো এই সকল জিনিস অপ্রয়োজনীয় আপনার লাগেজের জায়গা খাচ্ছে কোনো দরকার নেই এই যে প্লাস্টিকের জারও আছে বড় বড় জার আছে অনলি ফোর ডলার ঠিক আছে এই যেগুলো এগুলো হচ্ছে টু ডলার টু ডলার ফিফটি সেন্টস তারপরে জগ পাওয়া যায় জগের চিন্তা করেন অনেকজন এই যে এখানে জগ পাওয়া যায় অনলি টু ফিফটি এই ধরেন বাংলাদেশি টাকায় দুশো টাকার মতো তো বাংলাদেশে আপনি এই টাকা দিয়ে জগ কিনতেছেন অযথা কেন ক্যারি করে নিয়ে আসবেন লাগেজের জায়গা নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই এই যে এখানে দেখেন মেলামাইনের প্লেট আছে এগুলো কিন্তু মেলামাইন এগুলো সিরামিক্স না থ্রি ডলার বাংলাদেশের একটা ব্র্যান্ড আছে ইটালিয়ানো ওই টাইপের জিনিস এগুলো তো কোয়ালিটিও ভালো মগের এখানে এই ডলার আমাটা হচ্ছে এ বাংলাদেশের নাইনটি নাইন টাইপের একটা শপ বাংলাদেশে যেরকম নাইনটি নাইন আছে এখানে ওইরকম আর এখানে হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম ফাইভ ডলার পর্যন্ত একদম ম্যাক্সিমাম যে প্রাইস ফাইভ ডলার এর নিচে সব ধরেন দুই ডলার এক ডলার ফিফটি সেন্টস টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টস ওয়ান ডলার টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টস এরকম প্রাইসের জিনিস তো এখানে ম্যাক্সিমাম প্রাইস হচ্ছে ফাইভ ডলার ফাইভ ডলার পর্যন্ত বিভিন্ন জিনিস আপনি পাবেন গ্লাভসের চিন্তা অনেকজন করেন যে বাংলাদেশ থেকে গ্লাভস কিনে নিয়ে আসবেন পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা খরচ করে ভাই অনেকজন গ্লাভস কিনে যেটা বাস্তব দুই হাজার টাকা খরচ করে ভাই ওই সেম গ্লাভস এখানে চার ডলার সেম টাইপের গ্লাভস চার ডলার বিভিন্ন রকম আছে যে উলের আছে উলের যে এটা হচ্ছে প্যাকেজ গ্লাভস মাস্ক টুপি সব কিছু আছে অনলি ফাইভ ডলার পুরো সেট এই যে এখানে দেখেন সব কিছু পাওয়া যায় এই যে এখানে উলের হাত মোজা আছে পা মোজা আছে ভারী ভারী ভালো কোয়ালিটি এখানে কান টুপি আছে কান টুপি অনলি টু ডলার ফিফটি সেন্টস তো শীতের বেশিরভাগ জিনিস আপনার শীতের যদি একটা জিনিস আনতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার জ্যাকেট জ্যাকেট হুডি এগুলা বাংলাদেশের চিপ এগুলা কম দাম এগুলো আপনি বাংলাদেশ থেকে আনতে পারেন বাকি যা দরকার মোটামুটি এখানে অনেক কিছু পেয়ে যাবেন এই যে এখানে মেয়েদের জন্য আলাদা কালেকশন আছে বাচ্চাদের জন্য কালেকশন আছে এই যে ভাই এখানে লোশন আছে ময়শ্চারাইজিং লোশন টু বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে এই যে এখানে নেভিয়ার আছে নেভিয়ার ফোর ডলার ফোর ডলার অনেক ব্র্যান্ডের আছে এগুলো হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশ এই যে শ্যাম্পু পেন্টেন আছে ট্রেসিমি আছে তারপরে ডাভ মেন আছে আরও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে এক্স আছে হেড অ্যান্ড শোল্ডার আছে এই যে এখানে দেখেন এগুলো হচ্ছে শাওয়ার জেল শাওয়ার জেল দেখেন এখানে নিভিয়া মেন ছেলেদের জন্য আছে আইরিশ স্প্রিং এটা এখানে খুবই ফেমাস বাংলাদেশেও আমি যতটুকু শুনছি মোটামুটি ভালোই ফেমাস আইরিশ স্প্রিং এখানে পাওয়া যায় শাওয়ার জেল আরও অনেক ব্র্যান্ড আছে লোরিয়াল প্যারিসেরও এখানে এটা কি শাওয়ার জেল না শ্যাম্পু শ্যাম্পু আছে লোরিয়াল প্যারিস তো এখানে মোটামুটি সবই পাবেন তারপরে এই যে শরীর মাজার জন্য অনেকে অনেক কিছু কিনে নিয়েছে ভাই এগুলো এই যে এখানেই পাওয়া যায় কত ওয়ান ডলার টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টস এখানে হচ্ছে শেভিং ক্রিম শেভিং জেল যেটাই বলেন না কেন এগুলোর কালেকশান আছে এখানে রেজার অনেকে বাংলাদেশ থেকে ভাই আমিও এই ভুলটা করছিলাম মানে পাকনামি করে রেজার অনেকগুলো নিয়ে আসছি আইসা দেখি এখানে দাম আরও কম রেজারের পুরো প্যাকেজই পাওয়া যায় এখানে এই যে দেখেন বিভিন্ন টাইপের রেজার আছে এক একটার প্রাইসিং এক রকম একটু দূর থেকে দেখাই আপনারা ভালো করে দেখে নেন আরও কালেকশান আছে ওই দিকে এই যে টুথপেস্ট এগুলো বাংলাদেশ থেকে আর কোনো মানেই হয় না ওয়ান ডলার কোলগেট টুথপেস্ট অনলি ওয়ান ডলার এটা হচ্ছে প্রো সেন্সিটিভ ফোর পয়েন্ট টু একটু বেশি এটা হচ্ছে কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে একটার প্রাইস এই যে এখানে থ্রি ফিফটি একটা আছে নিচে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ আছে ফোর ডলার আছে তো যেই যেইটাই আপনার ভালো লাগে এই যে কোলগেটের ক্যাভিটি প্রোটেকশান বড় যেটা টু পয়েন্ট ফাইভ খুব বেশি দাম না বাংলাদেশের মতোই অলমোস্ট তারপর যারা লিস্টার এন ইউজ করেন এই যে এটাও আছে সো এই সকল জিনিস বাংলাদেশ থেকে আনার কোনো প্রয়োজন নেই তারপরে রেগুলার যে ওষুধগুলো প্যারাসিটামল টাইপের পেইন চিলিফ এগুলো পাওয়া যায় টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ডলার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন রকমের দাম এক এক ব্র্যান্ডের এক এক রকম দাম তারপরে এই যে এখানে মাল্টি ভিটামিনস বিভিন্ন টাইপের ভিটামিনস আছে তারপরে ব্যান্ডেজ ফার্স্ট এইডের যা যা দরকার এগুলো পাওয়া যায় কটন বার্ডস এই দেখেন ভাই এত বড় একটা বক্স দুই ডলার একশো টাকা 
বাংলা টাকার গাইস এখন আমরা চলে আসছি বেস্ট বাইতে তো বেস্ট বাইতে আসলে কি পাওয়া যায় তো এখানে কমের ইলেকট্রনিক্স আছে কেউ অনেকেই বলেন যে ভাই ল্যাপটপ নিয়ে আসবো কি না ভাই বাস্তবে একটা কথা বলি বাংলাদেশে আপনি যদি এখানে হেভি লেভেলের ইউজার না হন যদি আপনার হেভি লেভেলের কোনো ডিভাইস না লাগে বেসিক কোনো ডিভাইস দিয়ে আপনি জাস্ট নর্মাল ক্লাস চালায় যাবেন ক্লাস করবেন পড়ালেখা করবেন একটু কি জাস্ট অফিসিয়াল ওয়ার্ক করবেন ভাই বাংলাদেশ থেকে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ল্যাপটপ নিয়ে আসেন কোনো দরকার নেই জায়গায় টাকা ওয়েস্ট করার তো চেষ্টা করবেন বাংলাদেশের থেকে নিয়ে আসার তো এই যে একটা ছোটো ভাই আসছে যার যারা আপনার ভিডিও শুরুতেই দেখছেন তো সে একটা ল্যাপটপ নিয়েছে প্রায় সাড়ে আটশো ডলার এখন আমরা এটা রিফান্ডের জন্য আসছি যেটা আমরা রিটার্ন করে দিব রিটার্ন করে রিফান্ড নিয়ে নেব এটা দিয়ে অন্য কোনো জায়গা থেকে ল্যাপটপ বা পিসি যেটাই হোক কম দামে আমি চাইলে নিয়ে দিতে পারবো সেকেন্ড হ্যান্ড বা যেটাই হোক সবচেয়ে বেস্ট ভাই আপনার যদি টাকা পয়সা এত বেশি না থাকে আপনার এত হেভি ইউজেস না থাকে আপনি কোনো দরকার নেই বাংলাদেশ থেকে আপনি যেটা ইউজ করতেছেন বা কম দামে সেকেন্ড হ্যান্ড আমি একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ল্যাপটপ নিয়ে আসছি ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে আমি কিনে নিয়ে আসছি ওটা দিয়ে আমার আল্লাহর মতো ভালোই চলতেছে আট মাস হয়ে গেছে এখানে কোনো প্রবলেম ফেস করতেছি না সো সবচেয়ে বেটার ওটাই নেন আর এখানে ফাইন্যান্সে নেওয়া যায় আর একটা কথা বলে দেবে ফাইন্যান্সে ক্যানাডাতে ভুলেও যাবেন না কারণ যেটা আপনার এখানে পনেরোশো টাকা পড়তেছে নগদ ক্যাশ দিয়ে নিলে ফাইন্যান্সে গেলে ওটা আপনার আঠারোশো থেকে দুই হাজার চলে যাবে সো কোনো দরকারই নেই আপনি এই যে একটা জাস্ট আপনার টোপে ফালানো ফাইন্যান্স হচ্ছে একটা টোপ আপনার টোপটা গিলবেন আপনার কাছ থেকে ওরা টাকা খাইবে সো ফাইন্যান্সের কোনো প্যারাতেই যাবে না তো আমাদের পার্থ একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে তো পার্থ তোমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করো আমি কিছুদিন আগে ক্রিসমাসের ডিসকাউন্ট থেকে আমি একটা ল্যাপটপ কিনছিলাম প্রায় নয়শো টাকা দিয়া কিন্তু নয়শো ডলার নয়শো টাকার ডলার একই কথা কিন্তু ল্যাপটপ কিনলে আমি স্যাটিসফাইড হইতে পারি নাই কারণ হইছে যে ল্যাপটপে যা চাইছিলাম তা পাই নাই কন্ডিশন খুবই খারাপ এখন আমি আসছি বাইরে বাইরের সাথে যে ল্যাপটপটা রিটার্ন দেওয়ার জন্য আমি খুবই খুশি কারণ ওরা কোনো টাকা চার্জ করে নাই এখন আমি অন্য জায়গায় যাইতেছি ল্যাপটপ কেনার জন্য ধারণা খুব কম দিতে পারবো তাও আনুমানিক একটা হিসাব নিজে দেখেন ওয়ালমার্টের কাপড়ের দাম নেই আর কাপড়ের যে বিষয়টা আপনাদেরকে বললাম যে বাংলাদেশ থেকে কাপড় নিয়ে আসেন এই যে দেখেন এখানে নর্মাল একটা সোয়েটার উলের অনেক পাতলা খুব বেশি ভারী না এটার দাম এই জিওর্জ জিওর্জ কিন্তু এগুলো বাংলাদেশ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আসে বাংলাদেশ তারপর বিভিন্ন অন্যান্য দেশ থেকেও আনে তো মোস্টলি ওরা বাংলাদেশের প্রোডাক্টই আনে এই যে দেখেন ফেব্রিক বাংলাদেশ মেড ইন বাংলাদেশ ঠিক আছে এটা বাংলাদেশে যদি আপনি লোকাল মার্কেট থেকে কিনতে যান বিলিভ করেন সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা যদি একদম ব্র্যান্ডের শোরুম থেকে কিনেন বাইরে থেকে কিনলে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা আর এখানে প্রাইস ফর্টি ফাইভ ডলার্স সো বুঝতেই পারতেছেন কতটা এক্সপেন্সিভ তারপরে আরও কিছু ধারণা দেই তারপরে যেখানে পাতলা একটা হুডি টোয়েন্টি সিক্স ডলার বাংলাদেশে ভাই পাঁচশো টাকা ছয়শো টাকা একদম পাতলা এই যে নর্মাল বাংলাদেশে যেগুলো আছে ওই গুলিস্তানেও পাওয়া যায় এগুলো আরও কিছু যদি দেখাই জুতার সাইডে যাই এই যেগুলো হচ্ছে জুতা জুতা আমি সাজেস্ট করব খুব বেশি আনার দরকার নাই ভাই যে কটা দরকার আপনার আপনাদের আপনার তিন জোড়া চার জোড়া বা দুই জোড়া মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে আসলে হবে যেমন আপনার ছয় মাস যেন চলতে পারেন জুতা এতটা এক্সপেন্সিভ না তাও আমি একটা ধারণা দিচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখেন এখানে কিছু জুতা আছে এই যে এই একটা জুতা দেখাই ফিফটি নাইন ডলার মোটামুটি কোয়ালিটি বললেই চলে এত ভালো কোয়ালিটিও না এগুলো হচ্ছে একদম লোকাল ব্র্যান্ড তারপরে এই যে এগুলো দেখাই এগুলা হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি নাইন ডলার খারাপ না চলে মোটামুটি টোয়েন্টি নাইন ডলার্স টোয়েন্টি নাইন এই যে এটাও টোয়েন্টি নাইন সো জুতা বেশি আনার দরকার নেই দু তিন জোড়া যদি পারেন নিয়ে আসবেন এই যে এগুলা ফর্টি ফাইভ এরকম তারপরে এই যে এগুলা হচ্ছে একদম সবচেয়ে কম দামি জুতা বা এই ওয়ালমার্টের একদম নর্মাল একদম নর্মাল জুতা 
পনেরো ডলার এই যে বাচ্চাদের কাপড় চুপড়ে অনেক দাম এখানে একটা জ্যাকেট খারাপ না মোটামুটি ভালোই থার্টি ফাইভ ডলার তো কাপড় চুপড় বাংলাদেশ থেকে যদি নিয়ে আসেন তাহলে ইটস গুড কারণ এখানে কাপড় চুপড়ার দাম অনেক বেশি অন্যান্য জিনিস আপনাদেরকে যেগুলো যেগুলো বললাম ওইগুলো আপনারা চেষ্টা করবেন এখানে এসে কিনার যেমন ছুরি চাকু চপিং বোর্ড মশলা মশলার দাম আমি দেখো আমি একটু পরে বাঙালি একটা দোকানে যাব বাংলাদেশি দোকান এখানে বাংলাদেশের আপনার সব কিছু পাবেন মাছ মাংস মশলা আছে আছে সব তো মাঝে মধ্যে বাংলাদেশের সবজিও আছে ওইগুলোও দেখাবো এর আগে আমি ওয়ালমার্ট আর একটু দেখাইনি এখানে আরও কি কি পাওয়া যায় এখানে সবই পাবেন বাট আমি আপনাদের দামের একটা ধারণা দিয়ে দিতেছি হ্যাঙ্গারটা আমি হ্যাঙ্গারটা আমি দেখাই এখানে হচ্ছে থ্রি সিক্সটি এইট কয় পিস আছে দশ পিস ডল এই দশ পিস হ্যাঙ্গার তিন ডলার আটষট্টি সেন্ট তো এসব জিনিস অযথা ক্যারি করে আনার কোনো মানে নাই এগুলো আনবেন না তারপরে এই যে একটু ভালো কোয়ালিটির দিকে গেলে এই যে এখানে আছে এগুলো মেটাল দশ পিস হচ্ছে ফাইভ নাইনটি এইট তারপরে উডের কিছু আছে এগুলো পাঁচ পিস হচ্ছে সিক্স নাইনটি সেভেন তো এখানে অনেক রকমের আছে অনেক কালেকশান আছে তারপরে বালিশ ওই যে সামনে হচ্ছে বালিশ বালিশ কম্বল এগুলো আসলে বাংলাদেশ থেকে আনার কোনো প্রয়োজন নাই আর এখানে হচ্ছে কি প্রত্যেক বাসায় শীতকালে হিটার থাকে সো কম্বলের কোনো প্রয়োজন এমনি পরে না পাতলা একটা কম্বল কম্বল নিলেই হয়ে যায় এই যে কুল বালিশ পাওয়া যেতেছে এটা মনে হয় থার্টিন সিক্সটিন ডলার এটা ষোলো ডলার তারপরে হচ্ছে মাথার বালিশ যেগুলো মাথায় দিয়ে ঘুমায় এগুলো আছে ফোর ডলার আছে ফাইভ ডলার আছে এরও বিভিন্ন কোয়ালিটির ওরা হচ্ছে কটনের পার্সেন্টেজ আছে তারপরে কোনটা সফট কোনটা হার্ড এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে প্রাইসিং তবে একদম বেসিক যেটা স্টার্ট হয় এই যে এটা হচ্ছে সফট টাচ পিলো ফোর ফোর্টি সেভেন ধরেন আমি যদি এই পাঁচ ডলারও ধরি পাঁচ হাজার চল্লিশ চারশো টাকা বাংলাদেশে কিন্তু এরকম একটা বালিশ কিনতে গেলে পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা লাগে পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা লাগে তো ওই তুলনায় এখানে দাম কম তো এগুলো ক্যারি করার কোনো দরকার নেই তারপর হচ্ছে কম্বল দেখাই এই যে একটা কম্বল এগুলা দিয়ে পুরো উইন্টার চলে যায় ভাই অনেকে মনে করে যাবে উইন্টারে তো অনেক শীত হবে ঘরের ভিতরে আসলে হিটার থাকে প্রত্যেকটা বাসাতেই হিটার আছে তো কম্বলের তেমন একটা প্রয়োজন পড়ে না তাও কারো যদি লাগে টোয়েন্টি ফোর ডলার এটাও বাংলাদেশ থেকে আনার কোনো প্রয়োজন নাই হ্যালো গাইস চলে আসলাম আলমদিনাতে ওদেরকে এই যে এটা হচ্ছে আলমদিনা সুপার মার্কেট বাংলাদেশি খাবার পাওয়া যায় এখানে এটা হচ্ছে ডাউন টাউনের ইলেভেন্থ এভিনিউতে আর এই যে এটা ঠিক উপরে দোতলায় হচ্ছে দারুল ফলা ইসলামিক সেন্টার এটা হচ্ছে আমাদের মসজিদ তো আমরা এই যে এখানে যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এই বিল্ডিংটাই সেল হবে তো আমরা চাইতেছি যে পুরো বিল্ডিংটাই আমরা মসজিদ থেকে আর কি কিনবে কিনে তারপরে এখানে পুরাটাই মসজিদ বানানো হবে তো এটার জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার লাগবে তো আমাদের মোটামুটি কিছু টাকা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে তো আরও কিছু টাকা লাগে যেন ফান্ড রেজিং করতে হবে আমাদের তো সেটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও করব স্পেসিফিকভাবে একটা ভিডিও আসবে নেক্সট উইকে ইনশাল্লাহ তো এই উইকে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি বাজার সদাই যারা আপনারা ওই যে বাংলাদেশ থেকে মশলা টশলা অনেক কিছু প্ল্যানিং করেন আচার টাচার হাবি জাবি নিয়ে আসবেন তো যাই হোক আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই ভিতরে যেখানে আসলে কি কি পাওয়া যায় তাহলে আপনারা একটু আইডিয়া নিতে পারবেন যে কি আনবেন কি আনবেন না এখানে রাধুনির সবার আগে মশলা দিয়ে শুরু করি রাধুনি মরিচের গুঁড়া আছে হলুদের গুঁড়া আছে ছোট প্যাকেট বড় প্যাকেট সবই পাওয়া যায় জিরা আছে তারপরে ধনিয়ার গুঁড়া আছে অলমোস্ট সবই আছে এখানে তারপরে গরম মশলা দিকে যাই এই যে এখানে গরম মশলা যা লাগে শুকনো মরিচ গোলমরিচ কাবাব চিনি সরি কাবাব চিনি এটা তারপরে এলাচ দারচিনি তেজপাতা সব আছে এখানে তারপরে বাদাম টাদাম যা লাগে এই যে যারা পান খান যারা পান খেতে পছন্দ করেন মুরুব্বি মানুষ যারা আছেন এখানে পানও পাওয়া যায় সুপারিও পাওয়া যায় জর্দাও পাওয়া যায় তো এগুলো নিয়েও চিন্তা নাই বাংলাদেশ থেকে মানে এইসব জিনিস আনার এত বেশি আনার দরকার পড়বে না এখানেও পাওয়া যাবে তারপরে যে এখানে বাংলাদেশের শ্যামাই প্রাণের চিকন শ্যামাই যেটা লাচ্ছা শ্যামাইও আছে তারপরে বাংলাদেশে আরও অনেক কিছু আছে দেখাচ্ছে এই যে চাল এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কোম্পানির 
চিনি গুঁড়া চাল তারপরে হান্ডি ব্র্যান্ডের আছে তারপরে আমি আরো দেখাচ্ছি এই যে বাংলাদেশি চানাচুর তারপর বাংলাদেশি মুড়ি এই যে রুচির মুড়িগুলো পাওয়া যায় প্রাণেরটাও পাওয়া যায় তারপরে এটা মনে হয় ইন্ডিয়ান নাকি না এটাও বাংলাদেশি এটাও বাংলাদেশি এটা হচ্ছে ভাজা সল্টেড এটাও পাওয়া যায় তারপরে বাংলাদেশি বিভিন্ন বিস্কিট ড্রাই কেক ডেনিশের টোস্ট এগুলোও পাওয়া যায় এখানে এই যে চালে আসি এখানে সুগন্ধি কালি জিরা চাল ঠিক আছে এটা পাওয়া যায় চাষিরটাও পাওয়া যায় এসিআইয়েরটাও পাওয়া যায় তো মোটামুটি সব কিছুই পাওয়া যায় যে প্রাণের সরিষার তেল আছে রাধনিরটাও পাওয়া যায় এখানে এই যে রাধনির সকল মশলা যারা আপনারা একদম রেডিমেড মশলা নিতে চান এখানে এই যে ফিসকারি মশলা কোরমা মশলা খিচুড়ি মিক্স গরুর মাংসের মশলা বার্বিকিউ মশলা পিন্ডি মিক্স কালা ভুনা মশলা জালি কাবাব তান্দুরি চিকেন কাচি বিরিয়ানি হালিম মিক্স রোস্ট মশলা মুরগির মাংসের মশলা তেহারি মশলা মানে বলে শেষ করা যায় মানে পাঁচফোড়ন গরম মশলা সব পাওয়া যায় মানে বাংলাদেশে আমরা মূলত যা যা খাই তারপরে এই যে প্যারাশুটে নারী খেলতেন এগুলো অনেকে খোঁজেন এটাও পাবেন তারপরে আরও কিছু ফ্রোজেন জিনিসের দিকে আসি এই যে এখানে দই পাওয়া যায় বগুড়ার খাঁটি দই এখন ক্যানাডাতে এটা এটা ভিডিও থামনাইলে দিব বগুড়ার খাঁটি দই এখন ক্যানাডাতে তো এটা পাবেন রসমালাই পাবেন কুমিল্লার মাতৃভাণ্ডারের রসমালাই বগুড়ার খাঁটি দই তারপরে মুক্তা গাছার মন্ডা এগুলোও এখানে পাওয়া যায় তো এগুলো নিয়েও নিশ্চিন্ত থাকেন তারপরে এখানে কিছু আইটেম আছে পরোটা আছে প্রাণের পরোটা পাওয়া যায় প্লেন পরোটা তারপর অন্যান্য ব্র্যান্ডেরও পরোটা পাওয়া যায় তারপরে এগুলো বিভিন্ন চিকেনের আইটেম ভাজা পোড়া কিছু জিনিস তারপর এখানে কিছু পাকিস্তানি মশলা আছে স্বামীর তো এগুলো না নয় বেটার যারা বাংলাদেশি মানুষ আছেন চিরা অনেকে চিরা পছন্দ করেন চিরাও পাওয়া যায় এখানে ছোলা ডাল বিভিন্ন রকমের ডাল আছে এগুলো পাওয়া যায় এখানে মুগ ডাল মুসুর ডাল খেসারির ডাল সব পাওয়া যায় তারপরে আসি এই যে রাধনির কথা বলছিল যে রাধনি সরিষার তেল এখানে আছে ওয়ালমার্টে যখন ছিলাম এই যে এখানে বদনাও পাওয়া যায় যারা এই যে এগুলা নিয়ে কনফিউশনে থাকেন অনেকে চিন্তা করেন ভাই কেনাটাতে তো ওয়াশরুমে সবাই টিসু ইউজ করে আমরা কি ইউজ করব হ্যান্ড শাওয়ার নিয়ে আসবো কিনা বা কোনো কিছু কিনে আনবো কিনা আপনি চাইলে আনতেও পারেন বা আপনি যদি নাও আনেন এখানেও পাওয়া যায় ঠিক আছে তারপরে এই যে এখানে মাছ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মাছ সুটকি যেমন এই যে এখানে ছুরি সুটকি আছে চেপা সুটকিও পাওয়া যায় লাল ইচা সুটকি পুটি সুটকি ড্রাই পুটি যেটা দেশি ড্রাই পুটি তারপরে মাছ পাওয়া যায় মাগুর মাছ মলা মাছ বাচা মাছ তারপরে এই যে সবজি টবজিও কিছু পাওয়া যায় এগুলো ফ্রোজেন একদম বাংলাদেশ থেকে ফ্রোজেন হয়ে আসে তারপরে এই যে সুটকি দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে আরও মাছ আছে গুতুম মাছ পাওয়া যায় চিতল মাছ মানে দেশি অনেক মাছ পাওয়া যায় টাকি মাছ আছে চিতল মাছ আছে রুই মাছ আছে পাবদা মাছ আছে তারপরে রুই মাছের ডিমও আলাদা পাওয়া যায় তো মোটামুটি অনেক কিছুই পাওয়া যায় যে এখানেও আছে দেখতে পারেন তারপরে এই যে ডিম পুটি মানে যেসব পুটির মধ্যে ডিম থাকে পেটে ওইসব পাওয়া যায় চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় এগুলো সব বাংলাদেশ থেকে ফ্রোজেন অবস্থায় আসে তারপরে রূপচাঁদা মাছ আছে রূপচাঁদা মাছ পাওয়া যায় আয়ের মাছ পাওয়া যায় কোরাল মাছ পাওয়া যায় রুই মাছ আছে ইলিশ মাছ আছে আমি ইলিশ মাছটা দেখাই এই যে দেখেন এগুলো বাংলাদেশ থেকে আসছে অনেক বড় বড় সাইজ ইলিশ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে হিলসা রোজ ব্র্যান্ডের এখানে আরও অনেক রকমের মাছ এই যে বড় বড় বিশাল বড় বড় রুই মাছ কাতলা মাছ মিগেল মাছ সব আছে এখানে এই যে দেখেন এটার ওজন অনেক হবে ভাই চার পাঁচ কেজি তো হবে তো এই হচ্ছে আলমদিনা তো যা বললাম আপনারা হয়তো আশা করি ভিডিও দেখে বুঝতে পারছেন আমি হয়তো আপনাকে স্পেসিফিক ডিটেলস এরকমভাবে বলি নাই যে এই এই জিনিসগুলো নিয়ে আসবেন লিস্ট তালিকা করি নাই আমি জাস্ট আপনাকে জাস্ট দেখাইলাম মার্কেটে ঘুরা যে কোন জিনিসগুলার দাম কীরকম কোন জিনিসগুলা 
আপনারা নিয়ে আসতে পারবেন কোনটা নিয়ে আসা উচিত বা কোনটা নিয়ে আসা উচিত না এটা আপনারা নিজেরা গেস করবেন আমি যেটা আপনাদেরকে প্রাইসিং সম্পর্কে বললাম কি কি পাওয়া যায় কি কি অ্যাভেলেবেল এখন বাকিটা ডিপেন্ড করে আপনার উপরে যে আপনি কোনটা নিয়ে আসবেন কোনটা নিয়ে আসবেন না তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের সবার ভালো লাগবে আর দারুল ফলার যে ভিডিওটা ফান্ড রেজিংয়ের এটা আমি ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমি আপলোড দিব তো যার যতটুকু সামর্থ্য চেষ্টা করবেন যে মসজিদের জন্য ডোনেশন করা আমরাও ডোনেশন করি চেষ্টা করবেন আপনারাও ডোনেশন করার কারণ দিন শেষে আমরা মুসলমান আমাদের মরতে হবে মসজিদের জন্য কিছু কইরা যদি মরতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের কিছু লস হবে তো যেই হোক আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ভিডিওতে তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম